എല്ലാ ഗ്രീൻസിൻ്റെ അടുത്തൊരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് ഞങ്ങൾ ഇവിടെ ഉള്ളത് തൃശ്ശൂരിലാണ് തൃശ്ശൂരിൽ ഡോക്ടർ ജിഫിൻ്റെ കൂടെയാണ് ഞങ്ങൾ ഇന്നുള്ളത് ഡോക്ടർ ഇവിടെ സ്പെഷ് സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കേരളത്തെ ആദ്യത്തെ സോളാർ പവേർഡ് ഹൈഡ്രോഫോണിക്സ് ഫാം സെറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് ഡോക്ടറുടെ വീട്ടിൽ തന്നെ ഹലോ ഡോക്ടർ ഹായ് എങ്ങനെയുണ്ട് ഡോക്ടർ ഡോക്ടറുടെ എക്സ്പീരിയൻസ് എങ്ങനെയാണ് എല്ലാ ഗ്രീൻസിനെ കുറിച്ച് ഡോക്ടർ ആദ്യം അറിഞ്ഞത് തന്നെ ഞാൻ ആക്ച്വലി ഞാൻ അമൃതയിലാണ് എൻ്റെ സ്റ്റഡീസൊക്കെ കഴിഞ്ഞത് അങ്ങനെ ഞാൻ കൊച്ചി ബേസ്ഡ് ആണ് ഞാൻ എപ്പോഴും എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിലും എൻ്റെ ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ ആയിട്ട് കോൺടാക്ട് ഉള്ളതൊക്കെ അധികവും കൊച്ചിയാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ കൊച്ചിയിലാണ് ഞാൻ അത് ഇങ്ങനെ ഉള്ളപ്പോഴാണ് കുറച്ചുകൂടെയും എനിക്ക് കുറച്ച് ഫാം കുറച്ച് ഇഷ്ടമുള്ള ആളായത് കൊണ്ട് വീട്ടിൽ കൃഷി ബാക്കിയുള്ള ഉള്ളതാണ് അപ്പോൾ അമ്മ അച്ഛൻ എല്ലാവരും ഒരു കൃഷിയൊക്കെ ഇഷ്ടമുള്ള ആൾക്കാരാണ് അപ്പോൾ കുറച്ചുകൂടി നന്നായിട്ട് വീട്ടിൽ നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ഈ കോവിഡൊക്കെ വന്നപ്പോൾ പിന്നെ ഞാൻ കുറച്ചുകൂടി വീട്ടിൽ തന്നെ എങ്ങനെ നമുക്ക് വീട്ടിലേക്ക് ആവശ്യമുള്ള പച്ചക്കറികളൊക്കെ ഉപയോഗിക്കാം കിട്ടാവും എന്ന് പെട്ടെന്ന് കിട്ടാം എന്നുള്ളതൊക്കെ അന്വേഷിച്ച് തുടങ്ങിയപ്പോഴാണ് നമ്മളിങ്ങനെ അക്വപോണിക്സും ഹൈഡ്രോപോണിക്സും ഒക്കെ അന്വേഷിച്ച് ഇറങ്ങിയത് സോ ബേസിക്കലി അപ്പോൾ അത് അത് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ അതെങ്ങനെ ഒരു ഒഫീഷ്യലി ഒരാളോട് നമുക്കൊരു പറഞ്ഞ് സബ്മിറ്റ് ചെയ്യാം എന്നുള്ളത് ഒരു വലിയൊരു സംഭവമായിരുന്നു കാരണം ഞാൻ ഓൺലൈനും തപ്പി തപ്പിയപ്പോൾ എല്ലാവരും സെൽഫായിട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നതായിരുന്നു അപ്പോൾ ഒരു കമ്പനി ബേസ്ഡ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യണത് ഞാൻ കണ്ടുപിടിച്ചത് പിന്നെ എല്ലാ ഗ്രീൻസ് അങ്ങനെ അങ്ങനെയാണ് ഓരോരുത്തരെ കണ്ടുപിടിച്ചത് ഇത് ആക്ച്വലി ഗൂഗിൾ സെർച്ച് ചെയ്ത് എല്ലാവർക്കും കണ്ടുപിടിക്കാവുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് എല്ലാ ഗ്രീൻസ് അങ്ങനെ സംഭവം ഉണ്ട് പിന്നെ അവിടെ ലോക്കൽ മാർക്കറ്റ്സിൽ നിങ്ങളുടെ കുറേ ലീഫ് പ്രൊഡക്ട്സും സാധനങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് അറിഞ്ഞ് സോ അങ്ങനെ ഒരു പ്രാവശ്യം ഞാൻ വിളിച്ചു അങ്ങനെ അമൽ ആളാണ് എടുത്തത് എടുത്തു കഴിഞ്ഞ് നമ്മളിവിടെ സ്പെസിഫിക്കേഷൻ പറഞ്ഞപ്പോൾ സോ ആക്ച്വലി അങ്ങനെ ചെയ്യാമെന്ന് വെച്ചു സോ അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ മെയിൻ കണ്ടീഷൻ ഇലക്ട്രിസിറ്റി ആണ് ഹൈഡ്രോഫോണിക്സിൽ ഒരു ഒരു വലിയൊരു ഭാഗം ഇലക്ട്രിസിറ്റി ആയതുകൊണ്ട് ഐ ഹാവ് ടു സൊല്യൂ ഫൈൻഡ് എ സൊല്യൂഷൻ ഫോർ ഇലക്ട്രിസിറ്റി ഓക്കെ സോ അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ എന്തായാലും വീട്ടിൽ സോളാർ ഉണ്ട് സോളാർ അതിൽ അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് വിളിക്കാൻ ഹൈഡ്രോഫോണിക്സിന് വേണ്ടി ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്ത സോളാർ സിസ്റ്റം അല്ല അല്ല അതായത് ഈ സോളാർ സിസ്റ്റം വീട്ടിൽ കെ സി ബി അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സോളാർ ഇവിടെ പണ്ടേ ഉണ്ട് അത് ടു ത്രീ എത്ര ആണ് എനിക്ക് ഇപ്പോഴത്തെ ഇത് അറിയില്ല ഇപ്പൊ പുതിയത് വേറെ കുറച്ച് വെച്ചിട്ടുള്ളത് ആഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ അത് എനിക്ക് അത്ര അറിയില്ല ബട്ട് തന്നെ നെക്സ്റ്റ് തിങ് ഇസ് ഞാൻ ഈ ഒരു ഹൈഡ്രോപോണിക്സ് യൂണിറ്റ് ആ സിംഗിൾ യൂണിറ്റ് ആയിട്ട് നിർത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ സോളാറിന്റെ ഹെൽപ്പ് നോക്കിയത് അപ്പൊ അങ്ങനെ ഇപ്പോ അതിലൂടെ പറഞ്ഞപ്പോഴാണ് മനസ്സിലായത് അങ്ങനെ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നുള്ളതായതുകൊണ്ട് സോ ഐ വാസ് സോ ഹാപ്പി അപ്പോൾ അങ്ങനെ അത് അങ്ങനെ കൊടുത്തു അപ്പോൾ അങ്ങനെ ചെയ്ത് ഇപ്പോൾ ആക്ച്വലി ഒരു വൺ മന്ത് ഉള്ളൊരു ഔട്ട്കം ആണ് ഇപ്പോൾ ഇപ്പോൾ കാണുന്നത് കാണുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളുടെ തൊട്ട് പിന്നിൽ ഇവിടെ കാണാൻ പറ്റുന്നത് ഒരു പോളി ഹൗസ് സിസ്റ്റം ആണ് ഡോക്ടറുടെ വീട്ടിൽ എലാ ഗ്രീൻസ് സെറ്റപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഒരു പോളി ഹൗസ് സിസ്റ്റം ആണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു ബേസിക് ഒരു ഫീച്ചേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു തരാമോ ഇപ്പോൾ ഡോക്ടറും എലാ ഗ്രീൻസ് ടീമും കൂടെ ചേർന്നിട്ടാണ് അത് ഇതൊരു ഹൺഡ്രഡ് സ്ക്വയർ ഫീറ്റിലുള്ളതാണ് എല്ലാം ഡച്ച് പക്കറ്റ് സിസ്റ്റം അപ്പോൾ ഇത് ഡച്ച് പക്കറ്റ് ആക്ച്വലി കാണാം ലൈക് ഡച്ച് പക്കറ്റ് സിസ്റ്റം എൻ എഫ് ടി സിസ്റ്റം കൂടിയിട്ടുള്ളതാണ് ആൻഡ് ഇത് സോളാർ ബേസ്ഡ് ആണ് ഇത് എപ്പോഴും വർക്ക് ചെയ്യണത് എല്ലാ സാധനങ്ങളും സോളാറിൻ്റെ ഒരു ചെറിയൊരു ഇഷ്യൂ ഉണ്ട് എന്ന് മാത്രമല്ല ഞാൻ ഇപ്പോൾ എല്ലാം കൂടെ പറഞ്ഞു പാനലിൻ്റെ ഒരു ഇഷ്യൂ പക്ഷേ നമുക്ക് നമ്മുടെ വീട്ടിലുള്ള പാനൽ ദാറ്റ്സ് ആക്ച്വലി ഫ്ലെക്സിബിൾ ബിക്കോസ് ഡിപ്പെൻസ് ഓൺ നിങ്ങളുടെ സ്ഥലം ആൻഡ് നിങ്ങളുടെ ലൈറ്റ് ഇതൊക്കെ അനുസരിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് പാനൽ യു ക്യാൻ ആക്ച്വലി ഡിസൈൻ അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ഇഷ്യൂ നമ്മളത് വന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് നമുക്കത് റിസോൾവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ
സ്പെസിഫിക് സ്പോട്ട് നമ്മൾ വീട്ടിൽ എവിടെയാണ് വയ്ക്കണേ എന്നുള്ളത് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കാം ആൻഡ് ആഫ്റ്റർ ഓൾ അത് അവിടെ നല്ല ലൈറ്റ് കിട്ടുന്ന ഒരു ഏരിയ ആയിരിക്കണം ഇവിടെ വിട്ട് ടെറസ് സിനോ ടെറസിൽ ഇത്ര സ്ഥലം അൺയൂസ്ഡ് ആയിട്ട് കിടക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഐ ക്യാൻ ആക്ച്വലി യൂസ് ആൻഡ് മേക്ക് യൂസ് ഓഫ് ദാറ്റ് സ്പേസ് ഫോർ മൈ ഹൗസ് ഞങ്ങൾ വീട്ടിൽ എല്ലാവർക്കും അപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു വെജിറ്റബിൾ ഗാർഡൻ പോലെ ഉണ്ടാക്കുക വെച്ചാൽ ആ ഹൺഡ്രഡ് സ്ക്വയർ ഫീറ്റിൽ നമുക്ക് മാക്സിമം ഔട്ട്കം ഉണ്ടാക്കാൻ ഈ എല്ലാ ഗ്രീൻസ് കൊണ്ടും ഒക്കെ ഹൈഡ്രോ ഹൈഡ്രോപോണിക്സ് കൊണ്ടും നമുക്ക് പറ്റും സോ ദാറ്റ്സ് ആക്ച്വലി യു ക്യാൻ സി എന്നുള്ളതാണ് ഇതിപ്പോൾ തുറന്ന് കാണിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും ക്യൂ കമ്പറിൻ്റെ ഒക്കെ ഗ്രോത്ത് ഐ മീൻ അതിൻ്റെ ഗ്രോത്ത് റേറ്റൊക്കെ ആക്ച്വലി ഭയങ്കര കൂടുതലാണ് അത് കെയിൽ ആൻഡ് ലൈറ്റസ് മിൻ ലീവ്സ് എല്ലാം ഉണ്ട് അപ്പോൾ എന്തൊക്കെ ഉണ്ടെന്നുള്ളത് ഞാൻ കുറച്ച് ടെസ്റ്റൊക്കെ നടത്തിയിരുന്നു പക്ഷേ ആൻഡ് സക്സസ്ഫുൾ ആയത് മിൻറ്റാണ് കൊണ്ടെത്തുന്ന കെയിൽ ആൻഡ് ലെറ്റസ് അതൊക്കെ ഉണ്ട് So, so yeah. overall, Ella Greens has helped you? Yeah, they has, uh, I mean, they has helped me to solve the problem of uh, solar and also uh, uh, the growth and uh, the need of my house has been, you know, actually solved. ചില പ്ലേസിൽ നമ്മൾ ഇത് മണ്ണിൽ തന്നെയാണ് ഇപ്പോഴും എല്ലാവരും ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഇഷ്യൂസും ബെസ്റ്റ് സൈറ്റ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉപയോഗിച്ച് 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 നമുക്ക് ഭയങ്കര ഇറ്റ് ഇസ് എ വെരി ഹാർഡ് സ്കിനിങ് പ്രശ്നം ഇത് തന്നെയുള്ളത് നമുക്കൊരു നമുക്കൊരു ഒരു കൺട്രോൾ ഉണ്ട് എന്ന് നമുക്ക് അറിയാവുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദിസ് ഈസ് ആക്ച്വലി ഒരു ടെൻഷൻ ഫ്രീ പ്രോസസ്സാണ് മറ്റേത് നമുക്ക് എന്താണ് ഇട്ടേ എന്നുള്ളതും വളം കൊടുത്തേ എന്നുള്ളതും ഒക്കെ ഇട്ട് വരുമ്പോഴത്തേനും അതൊരു ഒരു ഒരു സമയമാവും ഐ മീൻ ഇഫ് യു ഗൈസ് നീ ടു റിയലി സി എനിക്ക് താഴ്ത്ത് വേറൊരു ഫാം പോലെ ഉണ്ട് കുറച്ച് ഇങ്ങനെ ഡ്രാഗൺ ഫ്രൂട്ടും ടൊമാറ്റോസും സാധനങ്ങളും ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഡോക്ടർ പറഞ്ഞ പോലെ ഹൈഡ്രോഫോണിക്സ് ഇസ് എ ടെൻഷൻ ഫ്രീ ഇറിഗേഷൻ ആൻഡ് അഗ്രികൾച്ചർ പ്രോസസ്സ് എന്നാണ് ഡോക്ടർ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എനിവൈസ് താങ്ക് യു വെരി മച്ച് ഡോക്ടർ ഇത്രയും സംസാരിച്ചതിന് ഇനി ഡോക്ടർ ഒരു ചെറിയൊരു ബ്രീഫ് ഒന്ന് തരണം ഡോക്ടറുടെ ഫാമിനെ കുറിച്ച് ഇതും ഹൈഡ്രോഫോണിക്സും മണ്ണിൽ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ച് ഒരു ചെറിയ ബ്രീഫ് വരണം നമ്മളിപ്പോ ഡോക്ടറിന്റെ കൂടെ ഡോക്ടറിന്റെ ഫാമിന്റെ ഉള്ളിലാണ് ഉള്ളത് ഡോക്ടർ ഫാമിനെ കുറിച്ച് ഒന്ന് ബ്രീഫ് ചെയ്ത് തരാമോ ഡോക്ടർ എന്തെല്ലാമാണ് ഇപ്പോൾ ചെയ്യുന്നതെന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് ഫാമിനെ കുറിച്ച് ബ്രീഫ് ചെയ്യാൻ ചില ലൈക്ക് യു ക്യാൻ ആക്ച്വലി സി ഇപ്പോൾ ഇത് ആക്ച്വലി വൺ മന്ത് ആവണമുള്ളു വൺ മന്ത് കഴിഞ്ഞാണുള്ളു ഇപ്പം തന്നെ ആക്ച്വലി ക്യൂ കമ്പേഴ്സൊക്കെ ആക്ച്വലി ഹാർവസ്റ്റ് ചെയ്യാറായിട്ടുണ്ട് സോ അതാണ് ഇതിൻ്റെ മെയിൻ ഹൈലൈറ്റ് ഇപ്പം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഇപ്പോൾ ഒരു അതിൽ ത്രീ മാക്സിമം ഒരു ത്രീ ആണെങ്കിൽ ഫോർ ലീവ്സിൻ്റെ സെറ്റായിട്ടുള്ളൂ അപ്പോഴത്തേനും നമുക്ക് ഫ്ലവറിങ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും ആൻഡ് എവിടെ ലെറ്റീവ്സ് ലെറ്റീവ്സൊക്കെ ആക്ച്വലി നമുക്ക് നമ്മളിവിടെ വിചാരിക്കും നമുക്ക് വളർത്താൻ പറ്റില്ല എന്നുള്ളത് പക്ഷേ ആക്ച്വലി നമുക്ക് ഇതിലൊക്കെ വളർത്താം നമുക്ക് വീട്ടിലേക്ക് എന്തെങ്കിലും സലാഡ്സൊക്കെ ഉണ്ടാക്കണമെങ്കിൽ ആക്ച്വലി ഇതെല്ലാം നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ് ഇഫ് സൂപ്പ് യാ ഇതൊക്കെ സൂപ്പ് ആക്ച്വലി എടുക്കാം ആൻഡ് ഇതിൻ്റെ സീഡ്സൊക്കെ ആക്ച്വലി എല്ലാ ഗ്രീൻസ് ആണ് എനിക്ക് തന്നിട്ടുള്ളത് അവരാണ് തന്നിട്ടുള്ളത് പിന്നെ ഇതൊക്കെ ചില്ലി പിന്നെ അങ്ങനെ ചില ചില്ലി വെറൈറ്റീസ് ഉണ്ട് പിന്നെ അത് ബ്രിഞ്ചുകളാണ് അങ്ങനെ ടൊമാറ്റോ ആണ് ഇവിടെ ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ളത് ഇതിൻ്റെ മെയിൻ കൺസേൺ നമുക്ക് ഹാഫ് നമുക്ക് ചെടി ഉണ്ടാവാൻ വെച്ചാലും പോളിനേഷൻ നമ്മൾ മാനുവലി ചെയ്യണം അതാണ് ഇതിൻ്റെ മെയിൻ സംഭവം ആൻഡ് ഇതിൻ്റെ ഇപ്പോൾ ഉള്ളിൽ പെസ്റ്റിസൈഡ് ഒന്നും അടിക്കേണ്ട ഒരു വലിയ അത്യാവശ്യം ഒന്നുമില്ല മാനുവലി നമുക്ക് ടൊമാറ്റോയിൽ ആഞ്ചാൽ നമുക്ക് ഇയർബഡ്സ് ഉണ്ട് അതേപോൽ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഷെയ്ക്കിങ് മെത്തേഡ് ഉണ്ട് ഇയർബഡ്സ് കൊണ്ട് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാം ഷെയ്ക്കിങ് മെത്തേഡ് ഉണ്ട് അത് ക്യൂ കമ്പറിനും അപ്പം അങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്നാണ് ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞത് സോ ക്യൂ കമ്പറിനും ഞാൻ യൂഷ്വലി ചെയ്തില്ല ആദ്യത്തെ ഒന്നും പക്ഷെ എന്നാലും എനിക്ക് ക്യൂ കമ്പർ കിട്ടുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ക്യൂ കമ്പർ അങ്ങനെ ചെയ്യണമെന്നാണ് ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞത് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ആൻഡ് ഷെയ്ക്കിങ് മെത്തേഡ് എന്ന് വെ
ദി ബെസ്റ്റ് പക്ഷെ നമുക്ക് പൈസ ഇതിപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ നമുക്കൊരു ഇയർബഡ് വാങ്ങിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരുമിച്ചല്ലാതും ഒരു രാവിലെ ഒരു ടെൻ ഫിഫ്റ്റീൻ മിനിറ്റ്സിൻ്റെ മാത്രമേ ചിലവുള്ളൂ അത് കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ ഇതിൽ വരേണ്ട ആവശ്യമില്ല രാവിലെ ഒന്ന് വാക്ക് ത്രൂ വരാൻ വേണ്ടി ഒരു ടെൻ ഫിഫ്റ്റീൻ മിനിറ്റ്സിൻ്റെ വരിക ഈവനിങ് ആകുമ്പോൾ ടെൻ ഫിഫ്റ്റീൻ മിനിറ്റ്സ് വരെ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വേറെ പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നുമില്ല വേറെ ഇതെല്ലാം സോളാർ കൺട്രോൾഡ് ആണ് മോട്ടറാണ് നമുക്ക് ഇതിൽ തിരിഞ്ഞ് നോക്കണ്ട Okay. Anyways, thank you very much for watching. Stay tuned. It is Saif Yusuf signing off. Thank you.